বহু সংখ্যক মুসলিম আল্লাহকে আশাফি বলে দাবি করে আল্লাহ সেফাদানকারী দাবি করে মুখে কিন্তু যখন অসুস্থ হয় তখন চলে যায় পানি বাবা দড়ি বাবা বিড়ি বাবা ক্যালকুলেটার বাবা মাটি বাবা বহু বাবার কাছে চলে যায় মাটি বাবার কাছে গেলাম কিছু শাসারা আসরে মাটি মাখলাম আর কিছু কাদা মাটি খাইলাম আর মনে করলাম সুস্থ হয়ে গেল তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে কোন ব্যক্তি যদি তিনটি ক্ষেত্রের কোন একটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস না করে সে মুসলিম থাকবে না কাফের হয়ে যাবে আমার আল্লাহ আমার অন্তরের খবর জানেন সব কিছু জানেন যে আল্লাহ আমার অন্তরের খবর জানেন সে আল্লাহকে ডাকতে গেলে কোন মাধ্যম লাগবে সে আল্লাহর কাছে পৌঁছতে গেলে কোন মাধ্যম লাগবে অবশ্যই এই যুক্তি খোঁড়া যুক্তি এবং এই যুক্তি পেশ করে আল্লাহ অবমাননা করা হয়েছে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد সমস্ত প্রশংসা সেই মহানব্বুল আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহরবানিতে মধ্যকাতুলি উত্তর পড়া হলে আদি জামে মসজিদের উন্নতি কল্পে আয়োজিত আজকের এই ইসলামী জালসায় উপস্থিত হয়ে কিছু আলোচনা করার এবং শোনার তৌফিক পেয়েছি তাই মহান আল্লাহ শুক্রিয়া সরব সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরে বর্ষিত হোক অসংখ্য দরদু সালাম প্রিয় নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি আমরা সফল মাহলুকা তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আল্লাহ তালা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং মানুষের সার্বিক জীবন সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দিন হিসেবে মনোনীত করেছেন সেই ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধান আল্লাহ তালা ও হিমারফত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল করেছেন इसलमर विधान वास्तवयन कर 
সম্মানিত উপস্থিতি আজকের আমার আলোচনার মুখ্য বিষয় মুসলিমদের মধ্যে এত বিভক্তি এর কারণ ও প্রতিকার বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বিষয়টা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় বিষয়টা অত্যন্ত জটিল বিষয় খুব মনোযোগ দিলে ইনশাআল্লাহ বোঝাতে সক্ষম হব বলে আশা করছি ইসলাম কি জিনিস আমাদের বোঝা দরকার আজকের মাননীয় প্রধান অতিথি তিনি যে বিষয়টি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করলেন তার কথার উপর ভিত্তি করে আমি আমার বিষয়কে চয়ন করলাম ইসলাম কাকে বলে ইসলাম কি জিনিস ইসলাম নিয়ে এত বিভক্তি কেন এ থেকে বের হওয়ার উপায়টা কি এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করবে ইনশা আল্লাহ ইসলাম কাকে বলে ইসলাম শব্দের অর্থ কি আমরা বর্তমান জামানার মানুষ ইসলাম শব্দের অর্থ পর্যন্ত জানি না ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা মুসলিম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী আত্মসমর্পণ করেছি আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ বলতে বোঝাই আল্লাহর যাবতীয় আদেশ মেনে নিলাম যাবতীয় নিষেধ বর্জন করলাম আমরা যদি সকলে নিজ নিজ অন্তরকে প্রশ্ন করি তাহলে বলে দিতে পারব কে কোন প্রকৃতির মুসলিম কে কোন স্তরের মুসলিম এটা আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব আমি মুসলিম আল্লাহর প্রতিটি আদেশ কি মেনে চলি মানলে কয়টা মানি কয়টা মানি না আমি মুসলিম আল্লাহর প্রতিটি নিষেধ কি বর্জন করি করলে কয়টা করি কয়টা করি না নিজ নিজ অন্তরকে প্রশ্ন করে নিজের ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করুন যদি নিজের ঘাটতি পূরণ না করা হয় কেয়ামতের দিন পরিণাম ভয়াবহ হবে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন মাজিদে ঘোষণা দিয়েছেন সামনে রেখে আপনি দোয়া করি হে আল্লাহ তুমি আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রাখবে আমাদের প্রকৃত মুসলিম হতে হবে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য যা দরকার অবশ্যই আমাদেরকে সেটা করতে হবে ইসলাম কাকে বলে এটা বুঝতে হবে ইসলামের স্বরূপ না বোঝার জন্য আজকে মুসলিমদের মধ্যে এত দ্বিধা বিভক্তি ইসলাম কাকে বলে ইসলাম হল আল ইসলাম হল ইসলাম বিশ্বাস করি আল্লাহ এক সবাই বিশ্বাস করেন আল্লাহ এক বিশ্বাস করি কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ এক কয়টা ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে আজকের মাহফিলে যারা এসেছেন সবাই কিছু নিয়ে মাহফিল থেকে বাড়িতে যাবেন এখানে এত টাকা খরচ করছেন আর আমি যদি সুর করে অনেক কিছু করলাম কিছুই শিখতে পারলাম না 
তাহলে কোন फायदा হলো কিছুই হলো না মাহফিলে এসেছেন সকলে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে বাড়িতে বসবেন ইনশাআল্লাহ এক নম্বরে বলছে আল্লাহকে এক মেনে নিতে হবে তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে কোন ব্যক্তি যদি তিনটি ক্ষেত্রের কোন একটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস না করে সে মুসলিম থাকবে না কাফের হয়ে যাবে এক আল্লাহকে রব হিসেবে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ আমাদের রব কবরে প্রথম প্রশ্ন হবে মান রব্বুকা তোমার রব কে ছিল তাহলে রব কাকে বলে কে বলতে পারবেন রব কাকে বলে রব মানে আল্লাহ কিন্তু কোন বিশ্বাসের নাম আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা দুঃখ লাগে আমার বাংলাদেশে প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে আমি এই একটা প্রশ্ন করেছি ছোট্ট একটা প্রশ্ন যে কোন বিশ্বাসের নাম আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা এই উত্তর আজ পর্যন্ত পাইনি পুরস্কার ঘোষণা করেছি অনেক জায়গায় পাইনি আমরা রবই বুঝলাম না কোন বিশ্বাসের নাম আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা ইফরাদুল্লাহ তাআলা বিল খালক ওয়াল মিলকি ওয়াত তাদবীর সৃষ্টি কর্তা হিসেবে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা সবকিছুর মালিক হিসেবে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক পরিচালক হিসেবে আল্লাহকে এক বিশ্বাস করার নাম আল্লাহকে রব হিসেবে এক বলে বিশ্বাস করা অর্থাৎ আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই সবকিছুর মালিক আল্লাহই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করছেন এর উপরে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করার নাম আল্লাহকে রব হিসেবে এক বলে বিশ্বাস করা পৃথিবীর অধিকাংশ কাফের আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে হিন্দু আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে ইহুদি আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে খ্রিস্টান আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে বৌদ্ধ আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে পৃথিবীর অধিকাংশ কাফের আল্লাহকে বিশ্বাস করে রব হিসেবে আপনি যদি একজন হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন যে তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন তো অবশ্যই সে বলবে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন একজন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর দিবে একজন ইহুদিকে জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর দিবে একজন বৌদ্ধকে জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর দিবে পৃথিবীর অধিকাংশ কাফের আল্লাহকে রব হিসেবে মানে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানে সবকিছুর মালিক হিসেবে মানে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা আল্লাহই করছেন এটার উপরে তাদের বিশ্বাস আছে এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন লা ইনসালতাহুম মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ যদি তুমি এই কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করো আসমান এবং জমিনকে কে সৃষ্টি করেছেন লা ইয়াকুলুন আল্লাহ তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তাদের উত্তর আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু রব হিসেবে দুই নাম্বার ক্ষেত্র দুই নাম্বার ক্ষেত্র ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করা যাবে না এই ক্ষেত্রে কাফেররা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করেনি একজন হিন্দু মূর্তি পূজা করে আপনি যদি বলেন যে ভাই তুমি নিজে হাতে মূর্তি বানালে নিজেই তার পূজা করলে নিজেই সেটাকে আবার পানিতে ডুবিয়ে নষ্ট করে দিলে যেই মূর্তি নিজেই নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না এমন মূর্তির কেন পূজা করো তাদের উত্তর আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন তারা কি উত্তর দেবে তাদের উত্তর আল্লাহ পবিত্র কোরআন মাজিদে দিয়েছেন তাদের উত্তর হবে কি মা নাবুদুহুম ইল্লা লিয়াকরিবুনা ইলাল্লাহ যুলফা তাদের উত্তর একটাই সে উত্তর হলো যে আমরা তো এদের ইবাদত এই জন্যই করি যে এরাই আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য हासिल করিয়ে দিবে এরাই আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্য পাইয়ে দিবে এরাই আমাদেরকে জান্নাত हासिल করিয়ে দিবে তাহলে উদ্দেশ্য একজন হিন্দু মূর্তি পূজা করে কিন্তু মূর্তি মূর্তি তাদের কাছে মেইন টার্গেট নয় মেইন টার্গেট কিন্তু আল্লাহকে পাওয়া আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই তারা মূর্তি পূজা করে তাহলে একজন হিন্দু আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু সরাসরি আল্লাহকে ডাকতে হবে এটা তারা মানে না অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন উদউনি আস্তাজিব লাকুম তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব কিন্তু সেটা তারা করে না একজন হিন্দু মূর্তি পূজার মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে চায় 
আরামরা অধিকাংশ মুসলিম বাংলাদেশের বহু সংখ্যক মুসলিম যারা কবরে শাহিত মৃত ব্যক্তি পূজার মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে চায় একজন হিন্দু জানে যে একটা মূর্তিকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেললে ওই মূর্তি নিজেই নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না তবুও তার মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে চাই একজন মুসলিম জানে যে একজন মৃত ব্যক্তিকে যদি সুরি চাকু দিয়ে টুকরা টুকরা করে কাটা হয় নিজেই নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না তবুও সে মুসলিম ওই মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে চায় যে বিশ্বাসের কারণে একজন হিন্দুকে কাফের বলছি একই বিশ্বাস যদি আমি মুসলিম হিসেবে পোষণ করি তাহলে আমি কিভাবে প্রকৃত মুসলিম হব যে বিশ্বাসের কারণে একজন হিন্দুকে কাফের বলছি অবশ্যই মুসলিম হিসাবে আমাকে ওই ধরনের বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবো অন্যথায় পারবো না সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহর কাছে কোন মাধ্যম লাগবে না আল্লাহ তালা বলছেন উদরণ আস্তা জিমিলাকুম তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব আল্লাহ তালা বলছেন অন্তর্ভুক্ত হবে অতএব ডাকতে হবে কাকে আল্লাহকে ইবাদত হবে কার আল্লাহ অন্য কারো নয় অনেকে আবার বলি যুক্তি পেশ করি দেখা যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যদি যেতে চাই সরাসরি কি যেতে পারি পারি না কোন মাধ্যম লাগে কোন এমপি মন্ত্রীর সুপারিশ লাগে যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছেই সরাসরি না যাওয়া যায় সুপারিশ ছাড়া কোন মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর কাছে কিভাবে পৌঁছবেন কোন মাধ্যম ছাড়া অবশ্যই মাধ্যম লাগবে অতএব পীর করতে হবে না হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না পীর না ধরলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না আমি বলবো আমাকে বের করতে হবে কি কারণে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে মাধ্যম লাগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা সরাসরি যেতে পারি না কেন এই উত্তর আগে বের করতে হবে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গায়বের খবর জানেন না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানেন না যে আমি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষের মানুষ না বিপক্ষের মানুষ আমি প্রধানমন্ত্রীর উপকার করতে যাচ্ছি না ক্ষতি করতে যাচ্ছি যেহেতু আমার অন্তরের খবর জানেন না তিনি গায়বের খবর জানেন না অতএব তিনি সরাসরি তার কাছে যেতে দেন না যখন তার নিকটস্থ কোন এমপি মন্ত্রী আমাকে তার কাছে তার সুপারিশ করেন বলেন যে ইনি আপনার পক্ষের মানুষ বিপক্ষের নন তখনই তিনি আমাকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন আচ্ছা বলেন তো প্রধানমন্ত্রী যেমন গায়ের খবর জানেন না আমার আল্লাহ কি তাই আমার আল্লাহ আমার অন্তরের খবর জানেন সব কিছু জানেন যে আল্লাহ আমার অন্তরের খবর জানেন সে আল্লাহকে ডাকতে গেলে কোনো মাধ্যম লাগবে সে আল্লাহর কাছে বসতে গেলে কোনো মাধ্যম লাগবে অবশ্যই এই যুক্তি খোঁড়া যুক্তি এবং এই যুক্তি পেশ করে আল্লাহ অবমাননা করা হয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের ইসলাম বুঝতে হবে তারা একটা দলিল পেশ করি শ্রমা এদার পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত্তে লাভ করি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ নিজেই বলছেন অশিলা অন্বেষণ করতে আর আপনি বলছেন পীর ধরতে হবে না অতএব অবশ্যই পীর ধরতে হবে আল্লাহ নিজেই অশিলা ধরতে বলেছেন এই অশিলা বলতে কি বোঝায় আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করলে আল্লাহ কেন আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন একমাত্র তার এই বাদাতের উদ্দেশ্যে আমরা যদি তার এই বাদাত করি সেটাই হচ্ছে তার নৈকট্য হাসিলের অশিলা 
আমরা সালাত আদায় করি আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের ওয়াসিলা সিয়াম পালন করি আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের ওয়াসিলা যাকাত আদায় করি আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের ওয়াসিলা যারা দান করলাম আজকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের ওয়াসিলা এগুলোই হচ্ছে হচ্ছে ওয়াসিলা ওয়াসিলা বলতে পীর ঘরানা সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের ক্লিয়ারলি ইসলাম বুঝতে হবে বললাম তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে এক আল্লাহকে রব হিসাবে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে দুই ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে অর্থাৎ এক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত হবে এক আল্লাহর ভয়ে ইবাদত হবে অন্য কারো ভয় নয় অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য নয় তিন নম্বর ক্ষেত্র আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী আছে সেগুলো ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী যেমন আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম হলো আল্লাহ আল্লাহ হচ্ছেন রিজিব দাতা রিজিব দাতা একমাত্র কে আল্লাহ আল্লাহ সাহা কেউ কাউকে রিজিব দিতে পারবে পারবে না বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ রিজিব দাতা বিশ্বাস করেন সবাই বিশ্বাস করেন যদি বিশ্বাস করেন যখন সন্তান হয় না সন্তান হচ্ছে উত্তম একটা রিজিব যখন সন্তান হয় না তখন পীরের মাজারে যান কেন সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহর হাতে আমি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি হজ করেছি কয়েকবার ওমরা করেছি অনেকবার আমি কি কাউকে সন্তান দিতে পারবো এ ক্ষমতা আমার আছে যত বড়ই বুজুর্গ সে কাউকে সন্তান দিতে পারবে কখনোই নয় তাহলে সন্তান চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ যদি কাউকে সন্তান না দেন কারো বাবার ক্ষমতা না যে সে তাকে সন্তান দেয় অথচ আমরা মুসলিম জাতি আল্লাহকে বলছে আর রাজা কিন্তু আমার সন্তান হয় না চলে গেলাম বাবার কাছে বাবা আমাকে একটা সন্তান দাও আমাদের দেশের অনেক বড় বড় বক্তা বক্তব্য পেশ করে থাকেন অনেক কিসা কাহিনীও বলে থাকেন এক বক্তা প্রসিদ্ধ এক বক্তা একদিন অনলাইনে শুনছে একটা বক্তব্য দিচ্ছেন কি বক্তব্য বলছেন যে এক মেয়ের ছয়টা মেয়ে সন্তান হয়েছে এক মহিলা তো তার স্বামী বলেছে যে তোর যদি এবার মেয়ে হয় তাহলে তোকে তালাক দেব আবার তার পেটে বাচ্চা এইবার আব্দুল কাদের জেলানের বাবা হলো তখন পীর আব্দুল কাদের জেলানের বাবা পীর সাহেবের কাছে গেল মহিলা বাবা দেখেন তো আমার পেটের বাচ্চাটা কি যদি এবার আমার পেটের বাচ্চা মেয়ে হয় তাহলে আমার স্বামী তালাক দেবে এবার বাবা পেটের দিকে তাকায় দেখল যে বাচ্চাটা মেয়ে বলছে তোমার পেটের বাচ্চা এবারও মেয়ে মেয়ে মহিলাটি দাবি করলো আবেদন করলো যে বাবা আমার পেটের বাচ্চা মেয়ে থেকে ছেলে বানিয়ে দিন না হলে আমার স্বামী আমাকে তালাক দেবে বাবা ধমক মারে তাড়িয়ে দিল যে না আমি পারবো না মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বাইরে আসলো তখন আব্দুল কাদের জেলানের ছোট বাচ্চা তার সাথে সাক্ষাৎ বাচ্চা বলল আব্দুল কাদের জেলানি বলছেন যে মা কি ব্যাপার গেলেন আবার কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসলেন ঘটনাটা কি এইবার বললেন যে বাবা এই ঘটনা আমার পেটের বাচ্চাটা মেয়ে কিন্তু আমার স্বামী তো আমাকে তালাক দেবে কিন্তু বাবা তো কিছুই করতে পারলো না বলছেন যান আবার যান বাবা যদি সমস্যা দূর করতে না পারে কে করবে যান আমার যান আবার গেল মহিলা আবার গেল আবার আবেদন করলো বাবা আবার ধমক মারে তাড়িয়ে দিল আবার সে বেরিয়ে আসলো আব্দুল কাদের জেলানে বলছেন কি হলো যে বাবা আমাকে ধমক মারে তাড়িয়ে দিল বলছে চলেন এবার আমার সাথে চলো এইবার আব্দুল কাদের জেলানি মহিলাকে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে বাবা দেখেন তো আপনি যদি আপনার মুড়িদের দুঃখ দর্দ দুর্দশা দূর করতে না পারেন তাহলে কে করবে দেখুন আপনি যে দুইবার ধমক দিয়েছিলেন প্রথম ধমকে তার পেটের মেয়ে বাচ্চাটি ছেলে হয়ে গেছে বাবা দেখছে ছেলে হয়ে গেছে দ্বিতীয় ধমকে বাড়িতে যে ছয়টা মেয়ে ছিল সবাই ছেলে হয়ে গেছে বাবা আরেকবার যদি ধমক দিতেন তাহলে পৃথিবীতে কোনো মেয়ে থাকতো না সবাই ছেলে হয়ে যেত আর সবাই বলতো সোভান আল্লাহ আপনারা বলছেন নাম জমিল্লাহ আর শ্রোতারা চোখ দিয়ে পানি ছেড়ে দিয়ে বলছেন সোভান আল্লাহ আচ্ছা বলেন তো কারো ক্ষমতা আছে পেটের ছেলে মেয়ে বাচ্চা থেকে ছেলে বানানোর এই ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহর হাতে অতএব আমরা যখন মানুষ জাতি 
মুসলিম দাবিদার যখন এ ধরনের বিশ্বাস করি যে কোন পীর বাবা ছেলে মেয়ে থেকে ছেলে বানাইতে পারে তখন তো আমার বিশ্বাসটা কোন দিকে যায় আমার বিশ্বাসটাকে মুসলিমের বিশ্বাস থাকে থাকে না এই জন্য সাবধান হব হবে যেটা বলছিলাম আল্লাহর নাম উচ্চার রাজা ক্রিজিক দাতা আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম উচ্চার সাফি আল্লাহই হচ্ছেন শেফা দানকারী আরোগ্য দানকারী আমরা যদি এটার উপর পূর্ণ বিশ্বাসী হই আমার যখন অসুস্থ হয় রোগ হয় তখন আমি কার কাছে সুস্থতা কামনা করব আল্লাহর কাছে আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে সুস্থতা দান করতে পারবে কখনোই পারবে না কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো বাংলাদেশের বহু সংখ্যক মুসলিম আল্লাহকে আশাফি বলে দাবি করে আল্লাহ সেফা দানকারী দাবি করে মুখে কিন্তু যখন অসুস্থ হয় তখন চলে যায় পানি বাবা দড়ি বাবা বিড়ি বাবা ক্যালকুলেটার বাবা মাটি বাবা বহু বাবার কাছে চলে যায় মাটি বাবার কাছে গেলাম কিছু শাসারা শরীরে মাটি মাখলাম আর কিছু কাবা মাটি খাইলাম আর মনে করলাম সুস্থ হয়ে গেল বিড়ি বাবার কাছে গেলাম সারা দিন বিড়ি টানছি আর মনে করছি সুস্থ হয়ে যাব সম্ভব আচ্ছা বিড়ি খাওয়া এটা সুস্থ কলামের মাধ্যম না অসুস্থ হওয়ার মাধ্যম এটা বিবেক দ্বারা চিন্তা করলেও তো মানুষ পারে কিন্তু মানুষ বিবেকহীন হয়ে গেছে কিছুদিন আগে একটা অনলাইনে ভিডিওতে দেখলাম যে একটা বিলের কাদা পানি মানুষ খাচ্ছে কাদা পানির মধ্যে সে গোড় পড়ছে সুস্থতা লাভ করার জন্য ওই মানুষের যদি বিবেক থাকত কখনোই সে কাজ করতে পারতো না সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের বিবেক শূন্য হলে চলবে না অবশ্যই আল্লাহর কাছেই সব কামনা করতে হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে এগুলো দিতে পারে না যেটা বলছিলাম যে তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহকে রব হিসেবে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে দুই নম্বর আল্লাহকে ইবাদতের ক্ষেত্রে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে তিন নম্বর আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী আছে সেগুলো ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে তখনই আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা হলো যদি কোন ব্যক্তি তিনটির কোন একটি ক্ষেত্রকে বাদ দিয়ে দেয় বিশ্বাস না করে তাহলে সে ব্যক্তি মুসলিম থাকবে না এবার আসুন ইসলামের সংজ্ঞার দ্বিতীয় স্তর ওয়াল ইন্তিয়া ইসলামের সংজ্ঞা ইসলাম কাকে বলে দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহর বিধান পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা আল্লাহর বিধান পালন করতে হবে এর মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে আমরা মুসলিম মুসলিম পরিচয় দিচ্ছি আমি মুসলিম সালাত আদায় করি না আমি মুসলিম শ্যাম পালন করি না আমি মুসলিম সম্পদশালী মানুষ জাকাত আদায় করি না আমি মুসলিম সামর্থ্যবান মানুষ হজ করি না আমি মুসলিম জেনা করি আমি মুসলিম চুরি করি আমি মুসলিম সৌদখোর আমি মুসলিম ঘোষখোর আমি মুসলিম বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত আমি কোন প্রকৃতির মুসলিম আমি কি আনুগত্যশীল মুসলিম হলাম কখনোই নয় আনুগত্যশীল মুসলিম হতে হবে মুসলিম শুধু জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার নাম নয় মুসলিম একটি আদর্শের নাম মুসলিম একটি বৈশিষ্ট্যের নাম যে মুসলিমের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের আদর্শ নাই যে মুসলিমের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের বৈশিষ্ট্য নাই সেই মুসলিম যতই নিজেকে মুসলিম দাবি করুক সে প্রকৃত মুসলিম নয় সম্মানিত উপস্থিতি আজকের যারা উপস্থিত বসে আছেন তারাই হয়তো অনেকেই ফজরের সালাত আদায় করবো না তাহলে আমি কি ধরনের মুসলিম সালাত আদায় না করলে আপনি জানা দিতে পারবেন রাসুল্লাহাম বলছেন কেয়ামতের দিন বান্দাকে সবার প্রথম জিজ্ঞেস করা হবে তার সালাত সম্পর্কে যদি তার সলাদ সঠিক হয়ে থাকে দেখুন হাদিসের ভাষা বুঝতে হবে হাদিসের ভাষা হলো ফাইন সালোহাত যদি তার সালাদ সঠিক হয়ে থাকে হাদিসে কিন্তু বলা হয়নি ফাইন আড্ডা যদি সে সালাদ আদায় করে থাকে এটা বলা হয়নি সালাদ আদায় না করলে তো আগেই বার সালাদ আদায় করেছে কিন্তু সঠিক ভাবে করেনি রাসুল সালামের সন্ন্যাত অনুযায়ী করেনি তবু আবার এই জন্য হাদিসের বলছে ফাইন সালোহাত যদি তার সালাদ সঠিক হয়ে থাকে 
সালহালাহু সাইর আমালিহি তাহলে তার অন্যান্য আমল সঠিক থাকবে অন্যান্য আমল দিয়ে সে জান্নাতে যেতে পারবে ওয়া ইন ফাসাদা আর যদি তার সালাত নষ্ট হয়ে থাকে সালাত বাতিল হয়ে থাকে ফাসাদালাহু সাইর আমালিহি তাহলে তার অন্যান্য আমল সেদিন बर्बाद হয়ে যাবে অন্যান্য আমল দিয়ে সে জান্নাতে যেতে পারবে না অথচ আমি সালাত আদায় করি মসজিদের গেটে অনেক মানুষ বসবাস করি সালাত আদায় করি না মসজিদের গেট দিয়ে হেঁটে চলে যায় মসজিদে জামাত চলে মসজিদে এসে জামাতের সঠিক হক তৌফিক অনেক মানুষের হয় না আমি কোন ধরনের মুসলিম সম্মানিত উপস্থিতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যখন মসজিদে নববীতে সালাত হতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এক সাহাবী ছিলেন মসজিদ নববী থেকে সবচাইতে দূরে যার বাড়ি ছিল অনেক দূর থেকে পায়ে হেঁটে হেঁটে মসজিদে এসে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন মদিনার পথ তখন রাস্তাঘাট ছিল না পাহাড়ি অঞ্চল কত কণ্ঠ বা কীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে এসে সালাত আদায় করতেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সহিত আদায় করতেন खूब सहजे गाधार पीठे उठे मस्जिद करते हैं अतए अपनी एक गाधा कुल गाधा कनार परामर्श दिले जामर्श दिले सहबी बोल আপনি যে আমার বাড়ি সব চাইতে দূরে অনেক দূরে থেকে মসজিদে হেঁটে হেঁটে আসি এই জন্যই তো আপনি আমাকে গাধা কেনার পরামর্শ দিচ্ছেন কিন্তু আমার বাড়ি মসজিদের কাছে হোক এটা আমি পছন্দই করি না ভালোইবাসি না যে আমার বাড়ি মসজিদের কাছে হোক এটা আমি পছন্দ করি না এই কথা রাসুল সাহামের কাছে গেল রাসুল্লাহ সাল্লাম আলী হাসাম তাকে ডাকলেন ডেকে বললেন তুমি কে এই কথা বলেছ যে মসজিদের কাছে তোমার বাড়ি এটা তোমার পছন্দ করো না प्रत्येक धापे धापेक लिखा प्रत्येक धापे धापे पाप क्षमा प्रत्येक धापे धापे मर्यादा बृद्धि बाड़ी सब चाहते दूरे सब चे दूरे जमीन पार्थक्य सब समय चेष्टा कर তারা সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন জান্নাত কারণ হাসিলের জন্য আর একটা সৈয়াদিসের কেসটা হল রাসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লামের জামানায় মদিনায় একটি এতিম বালক ছিল এতিম বালকটার একটা ছোট্ট খেজুরের বাগান ছিল তার ছোট্ট খেজুরের বাগানের পাশেই অন্য এক ব্যক্তির বিশাল এক খেজুরের বাগান ছিল এতিম বালকটি মনে করল যে তার ছোট্ট খেজুরের বাগানটি সে বাউন্ডারি দিবে ঘিরে দিবে যখন সে বাউন্ডারি দিতে গেল তখন পার্শ্ববর্তী বড় বাগানের মালিকের একটা গাছ ওই মাঝখানে পড়ে গেল সে আর সোজা করে বাউন্ডারি দিতে পারে না এতিম বালকটি বড় বাগানের মালিককে বলল যা আপনি যদি একটি খেজুরের গাছ আমাকে দিয়ে দিতেন খুব উপকার হতো আপনার তো অনেক গাছ একটি খেজুরের গাছ আমাকে দিয়ে দিন লোকটি বলল যে না আমি তোমাকে দেব না বললেন যে এমনিতে যদি না দেন বিনিময় যদি নেন তাহলে আমি বিনিময় দিচ্ছি আপনি দিয়ে দিন লোকটি বললেন যে না আমি দেব না এই খবর রাসুল সাল্লামের কাছে গেল রাসুল্লাহ সাল্লাম ওই বড় বাগানের মালিক যে একটি খেজুরের গাছ এতিম বালককে দিতে চাইল না তাকে ডাকলেন ডেকে বললেন যে তুমি একটি খেজুরের গাছ ওই এতিম বালককে দিয়ে দাও রাসুল সাহামের কাছে সে ব্যক্তি বললেন না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আমি দেব না দ্বিতীয়বার আবার বললেন তুমি একটি খেজুরের গাছ দিয়ে দাও দ্বিতীয়বার একই উত্তর দিলেন যে না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আমি দেব না তৃতীয়বার আবার রাসুল সাল্লাম তাকে বললেন তুমি একটি খেজুরের গাছ দিয়ে দাও যদি তুমি একটি খেজুরের গাছ ওই এতিম বালককে দাও তাহলে তোমার জন্য আমি জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের মালিক ঘর জামিনদার হলাম এই কথা শোনার পরে ওই ব্যক্তি বলল না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তবুও আমি দেব না পার সেই বসা ছিলেন 
বিশিষ্ট একজন সাহাবি আবু দাহদাহ রাদি আল্লাহ আবু দাহদাহ রাদি আল্লাহ তারা এমন একজন সাহাবি ছিলেন মদিনার বুকে সবচাইতে উন্নত এবং বড় খজরের বাগানের মালিক ছিলেন আবু দাহদাহ রাদি আল্লাহ তার যেই বাগানের মধ্যে তার নিজস্ব বাড়ি ছিল যেই বাগানের মধ্যে কূপ ছিল সব কিছুর ব্যবস্থাপনা ছিল এমন সাহাবি হলেন আবু দাহদাহ রাদি আল্লাহ তার তিনি পার্শেই বসা এই দৃশ্য এই দৃশ্য দেখছেন তিনি এবার আবু দাহদাহ রাদি আল্লাহ রাসুল সাহাবানকে বলছেন যে হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিমাসাল্লাম আপনি যে ঘোষণা দিলেন যে একটি খেজুরের গাছ যদি এতিম বালককে দেওয়া হয় তাহলে তার জন্য আপনি জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের মালিক হর জামিনদার হবেন এটা কি শুধু ওই ব্যক্তির জন্যই খাস নাকি অন্য যে কেউ যে কোনো বিনিময়ে ওই একটি খেজুরের গাছ যদি এতিম বালককে নিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে তার জন্য আপনি জান্নাতে খেজুরের বাগানের মালিক হবেন রাসুল সাহাসালাম বলেন যে হ্যাঁ যে কেউ যদি নিয়ে দেয় তাকে যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে তাহলে তার জন্য আমি জান্নাতে একটি খেজুরের বাগানের মালিক ঘর জামিনদার হলাম এইবার আবু দাদা রাজু আল্লাহ তালা ওই বড় বাগানের মালিককে বলছেন যে আপনি কি আমার বাগান চেনেন হ্যাঁ চিনি আপনি একটি খেজুরের গাছ আপনি এতিম বালককে দিয়ে দিন বিনিময়ে আমার পুরো বাগান বাড়ি কূপ সব আপনি নিয়ে দিন মালিক হয়ে যান লোভী মানুষ রাজি হয়ে গেল আবু দাহ রাজি আল্লাহ তালানু বাগান দিয়ে দিলেন বাড়ি দিয়ে দিলেন কূপ দিয়ে দিলেন বিনিময়ে একটি খেজুরের গাছ এতিম বালককে দিয়ে দিল আবু দাহ রাজি আল্লাহ তালান বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন বাড়িতে প্রবেশ করেননি বাড়ির বাহির থেকে ডাকছেন তার স্ত্রীকে আমি বাড়িতে প্রবেশ করব না আমার বাড়ি বাগান সব বিক্রি করে দিয়েছি বাড়ির ভেতর থেকে বলছেন কিসের বিনিময়ে আপনি এত বড় বাগান বাড়ি খুব সব বিক্রি করলেন তাহলে হাতের সামনে হাসিয়া বটি দা যাই পেতন সেটা নিয়ে বের হবে কিন্তু সাথে সাথে উত্তর দিয়েছিলেন আপনার ব্যবসা খুব লাভজনক হয়েছে আপনার ব্যবসা খুব লাভজনক হয়েছে আপনার ব্যবসা খুব লাভজনক হয়েছে এই কথা বলতে বলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তারা সেই দিন বুঝেছিলেন জান্নাতে যদি একটা খেতর বাগানের মালিক হওয়া যায় তাহলে দুনিয়ার বাগান বড় আমি কি করবো কি হবে এটা দিয়ে জান্নাতে একটি খেতর বাগানের মালিক হওয়ার অর্থ জান্নাতের জন্য নিশ্চিত হয়ে যাওয়া অতএব দুনিয়ার বাগান दुनिया विशाल समुद्र परकालीन जीवन और दुनिया भी जीवन परकालीन जीवन तुलन दुनिया भी जीवन मूल्य नाई বিশাল সমুদ্র হচ্ছে পরকাল আর আঙ্গুলিতে লেগে থাকা এক ফোটা পানি হচ্ছে দুনিয়ায় 
আমরা বিশাল সমুদ্র সামনে পড়ে আছে আমরা সেই দিকে কেউ ছুটি নেয় আমরা এক ফোটা পানি নিয়ে সবাই দুনিয়াতে কাড়াকাড়ি করছি আমরা এক ফোটা পানির পেছনে ছোটাছুটি করছি অথচ বিশাল সমুদ্র আমাদের সামনে সেই বিশাল সমুদ্রের দিকে আমাদের দৌড়ানো দরকার ছিল কিন্তু সেই দিকে আমরা খুব কম মানুষই ছুটছি সম্মানিত উপস্থিতি সবাই বিবেকবান মানুষ বিবেক দিয়ে চিন্তা করবেন দুনিয়া একেবারে ক্ষণস্থায়ী জায়গা এখন আছে এক সেকেন্ড পর আমি নামও থাকতে পারি যখন মারা যাব সব শেষ হয়ে যাবে দুনিয়া আমরা হালাল হারাম কিছুই পাচ্ছি না কিন্তু মারা গেলে আমরা কেউ কিন্তু আমাদের সম্পদ নিয়ে যেতে পারবো না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসালাম বলছেন মানুষ যখন মারা যাবে কবর পর্যন্ত তিনটি যখন জিনিসটার অনুসরণ করে এক আহল তার আহাল পরিবার দুই মা আলহু তার ধন সম্পদ তিন আম আলহু তার আম যখন কবরে রাখা হবে দুইটি জিনিস ফিরে চলে আসে এক আহাল পরিবার কেউ আপনার সাথে থাকবে না দুই ধন সম্পদ কে একটা টাকা আপনার সাথে যাবে না আপনার সন্তান বলবে না যে আমার বাবা এত কোটি টাকা রেখে গেল এক হাজার টাকার একটা নোট কবরে দেয় এটা বলবে না কারণ আপনার সন্তান জানে যে এক হাজার টাকার একটা নোট কবরে দেওয়া মানে এটা বেকার নষ্ট হওয়া কোনো উপকারে আনবে শুধু বাকে থাকবে আমল ভালো আমলের সাথে যাবে খারাপ আমলের সাথে যাবে আমল যদি ভালো নিজে নিয়ে যেতে পারি তাহলে যান না আমল যদি খারাপ নিয়ে যায় তাহলে জাহান নাম বুঝতে হবে আমাদের আমল ভালো নিয়ে যেতে হবে খারাপটা বর্জন করতে হবে খারাপ আমল যেন আমার সাথে না যায় এই চেষ্টা আমাকে আপনাকে করতে হবে দুনিয়াতে সম্মানিত উপস্থিতি দুনিয়াকে এত ভালোবাসেন না রসুল্লাহ সাল্লা আলী ভাসালাম বলছেন একদা সাহাবাহিকে নিয়ে পথ চলছেন পথ চলতে চলতে দেখলেন একটা ছাগলের বাচ্চা মরে পড়ে আছে মৃত ছাগলের বাচ্চা পড়ে আছে সেই মৃত ছাগলের বাচ্চার কান ধরে এভাবে উঠালেন উঠিয়ে ধরে বলছেন সাহাবাহিকের আমের সামনে উঠালেন উঠিয়ে ধরে বলছেন তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছো যে ব্যক্তি এই মৃত ছাগলের বাচ্চাটি এক দিরহামে এক টাকার বিনিময় কিনতে পছন্দ করবে বলছি তোমাদের নিকটে যেমন এই মৃত ছাগলের বাচ্চার কোন মূল্য নেই তোমাদের নিকটে যেমন এই মৃত ছাগলের বাচ্চার দেখুন তো মৃত ছাগলের বাচ্চার মতো দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ কাছে নাইসালাম বলছেন আল্লাহর নিকট যদি দুনিয়ার মূল্য মশার একটি ডানা একটা পাখা সম পরিমাণ হতো তাহলে আল্লাহ তারা কোন কাফের মুসলিমকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না কোন কাফের মুসলিমকে পানি পান করানোর দরকার ছিল না খাওয়ানোর দরকার ছিল না যে কাফের মুসলিম আল্লাহ না ফরমানি করে তাকে খাওয়ানোর পান করানোর কি প্রয়োজন পড়েছে কিন্তু আল্লাহ তারা তাকে খাওয়াচ্ছেন পান করাচ্ছেন কেন কারণ দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ নিকটে একটা মশা একটা ডানা সম পরিমাণ নেয় আল্লাহ তারা সবাইকে খানা দিচ্ছেন খাবার দিচ্ছেন পানি দিচ্ছেন সব দিচ্ছেন কিন্তু সবার সাথে রেকর্ড ফিট করে রেখেছেন এখন তো আমাদের সামনে ক্যামেরা আছে ক্যামেরাতে রেকর্ড করছে কিন্তু আল্লাহ আমাদের সাথে রেকর্ড সেট করে রেখেইছেন আমাদের সামনে ফেরা সাথে ফেরেস্তা নিযুক্ত করেছেন এক ফেরেস্তা শুধু ভালো আমল লিখছেন নেকি লিখছেন আর এক ফেরেস্তা শুধু পা আমলও লিখছেন এ আমাদের দিন আমার আপনার হাতে সেই আমল নাম আল্লাহ পেশ করবেন পেশ করে বলবেন ইকরা কিতাবা তুমি তোমার আমল নামা পড়ে দেখো কথা আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 10 জন ব্যক্তির মধ্যে 9 জনকে বায়আত করালেন একজনকে করালেন না যেই 9 জনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়আত করালেন সেই 9 জন রাসূল সাল্লাল্লাহুকে বললেন যে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়আত আতে সাহাবা তারাক্ত হাদা আপনি আমাদের 9 জনকে বায়আত করালেন একজনকে ছেড়ে দিলেন কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ইন্না আলাইহি তামিমাতান তার শরীরে একটি তাবিজ রয়েছে मन करते आगे इसलम कबुल करुक बेचे शुद्ध तबिज नोलाना गाचर साल पिछे खान समस्या नहीं गाचर पता पिछे खान समस्या नहीं गाचर शेकड़ पिछे खान समस्या नहीं शर झोलानो जाएल्लाइन जिम्मेदारी उठे जाए सम्मानित उपस्थिति आज के तमिज दे इसलमर नाम चलते समाज साधारण मानस सचेतन होते इसलम स्पष्ट जिन इसलम मध्य अस्पष्टता नहीं स्पष्ट जिन कुरान एवं सहयद जाचाई कर ले इसलम सामने स्पष्ट हो जाए सकल मुस्लिम खुब गुरुपूर्ण आलोचना देख मानुष उदाहरण देखें रसुल्लाम बोल खूब मनोज देखते सुनबें रसुल्लाम बोल 
मुस्लिम दावी करे कि घटे व्याख्या যখন আমি রাসুল শাসনের ব্যাখ্যা না নিয়ে নিজেই বোঝা শুরু করব তখন নিজেই পদভ্রষ্ট হব অন্যকে পদভ্রষ্ট করব এটাই মেন সমস্যা আমরা ইসলামকে একা একজন একা একভাবে বুঝছি কিন্তু সালাফ আসালেহিন যারা ছিলেন তারা কিভাবে ইসলামকে বুঝেছেন আমরা সেই দিকে দেখছি না এই জন্য আমাদের মধ্যে এত বিভেদ সকলেরকেই বলবো সকলকে উদ্দেশ্য করে বলবো सबा इसलम के सठीक बोझार चेष्टा कर इसलम तैर धर्म नो बदर्म नाम आल्ला मनोनी धर्म इसलम विधान चलो आल्ला विधान अनुजाई रसुल सल्लाम प्रदर्शित पद्धति इसलम चलो जाना क्यों इसलम चलबेना দিন ইসলাম যদি মানুষের বিবেক দ্বারা পরিচালিত হতো দেখেছি তিনি তার মোজার উপরিভাগ মাসা করতেন নিচের ভাগ মাসা করতেন না অতএ বিবেক যতই বলুক নিজের ভাগ মাসা করলে ভালো হতো বিবেক চলবে না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপরি ভাগ মাসা করেছেন উপরি ভাগই মাসা করতে হবে ঠিক এর নাম হলো ইসলাম একদা এক বেদই নাসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলছেন যে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি কিভাবে ওযু করব ওযু শিক্ষা দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি নিয়ে আসলেন নিজে ওযু করে দেখাইলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তিনবার তিনবার করে ধৌত করলেন করার পরে বলছেন যে হা কাজাল উদু এইভাবেই ওজু করতে হয় এইভাবে ওজু করতে হয় তারপরে বলছেন যে ব্যক্তি এই তিনবারের বেশি তার ওজুর অঙ্গ প্রতঙ্গ ধৌত করল যে ব্যক্তি তিনবারের বেশি ওজুর অঙ্গ প্রতঙ্গ ধৌত করলো ফাকাদ আসা সে অন্যায় করলো ও তা আড্ডা সীমা লঙ্ঘন করলো ও জলামা এবং জুলুম করলো আচ্ছা বলেন আচ্ছা এখন যদি আমি বলি তিনবারের বেশি চায়ের বার ধুবো সমস্যাটা কি আচ্ছা সমস্যা আছে তিনবারের বেশি চায়ের বার ধুবো পাঁচ বার ধুবো ছয় বার ধুবো দশ বার ধুবো যত বেশি ধুবো তত বেশি পরিষ্কার হবে সমস্যাটা কি এটা যদি বলি সমস্যা আছে বেশি ধোয়া কি খারাপ কাজ যত বেশি ধুবো তত বেশি পরিষ্কার হবে রাসুল সাল্লাহ আলী হাসলাম বলছেন যে ব্যক্তি তিনবারের বেশি ওজন বঙ্গ প্রতঙ্গ ধত করলো সে অন্যায় করল সে সীমা লঙ্ঘন করল সে জুলুম করল অতএব আমার বিবেক যতই বলুক যে যত বেশি ধোবো তত বেশি পরিষ্কার হবে এটা দ্বারা ইসলাম চলবে না ইসলাম চলবে রাসুল সাল্লামের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে তিনবারের বেশি ধত করা যাবে না বোঝা গেছে অতএব ভালো মনে হলেই সেটা ভালো হবে কখনোই নয় বিবেকের মানদণ্ডে ভালো বললে হবে না ইসলামের শরীয়তের মধ্যে ভালো মন্দ যাচাই করতে হবে
যখন ইসলামের শরিয়ত সেটাকে সাপোর্ট না করে অবশ্যই সেটা যতই ভালো মনে হোক না কেন সেটা আপনার কাছে ভালো নয় এটা ইসলামের কাছে ভালো নয় আল্লাহর কাছে ভালো নয় অতএব কখনোই কেউ ইসলাম বহির্ভূত কোনো আমলকে ভালো মনে করে করবেন না ভালো মনে করে করলে সব ভালো আমলে জায়জ হবে না যদি ভালো মানুষ যা ভালো মনে করবে সেটাই যদি ভালো হয়ে যেত তাহলে তো নবীর আসলে আর দরকার হতো না মানুষ যেটা ভালো মনে করে করবে সেটাই আমার কাছে ভালো তো নবীর আসলে কী দরকার ছিল তারা এইভাবে দেখায় দেওয়া কী দরকার ছিল দরকার ছিল না এই জন্য সবাই চেষ্টা করবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই আদাত করা তিনি যে আকিদ আমল পোষণ করেছেন সেই আকিদ আমলের উপর থাকার রাসুল শাহ সাল্লাম সাহাবা একরাম যেভাবে ইসলামকে বুঝেছেন যেভাবে ইসলামকে মেনেছেন ঠিক সেইভাবে ইসলাম মানার তাহলেই কিন্তু আমাদের মধ্যে এত দ্বিধা বিভক্তি থাকবে না দ্বিধা বিভক্তি থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারব ইনশা আল্লাহ আর এটাই আল্লাহ বলছেন ফাইন তানা জাহাতুম ফিসাইন যখনই তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে কোনো মতভেদ দেখা দেবে ছেড়ে সবাই কোরআন এবং সৈয়াদিসকে মেনে নেই সবাই নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে আসল কোরআন এবং সৈয়াদিসকে মেনে নেই তাহলে সমাধান এত দ্বিধা বিভক্তির দরকার নাই সবাই কোরআন হাদিসের কাছে যদি আত্মসমর্পণ করি তাহলে কিন্তু আমাদের মধ্যে বিভেদ চলে যাবে এটাই কিন্তু আহ্বান এই আহ্বান অবশ্যই একটা সঠিক আহ্বান আপনি যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করেন আশা করি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করবেন এবং ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন সঠিকভাবে মানার চেষ্টা করবেন দলিল ভিত্তিক ইসলাম মানার চেষ্টা করবেন মানুষের কথা অনুযায়ী ইসলাম মানবেন না দলিল যেভাবে এসেছে সেভাবে ইসলাম মানার চেষ্টা করবেন ইনশা আল্লাহ এই বলে আজকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ